Alright, hi guys, welcome back to my YouTube channel or welcome back to my channel. This is uh, this is Pindoteron Tao in the house again. So please do subscribe and uh, like my uh, YouTube channel, please. Uh, maraming maraming salamat po sa mga naunang mga nag-subscribe. Huwag natin silang kalimutan. Uh, tignan natin kung sino-sino sila. Sa mga subscribers natin. See all recent subscribers pala to. Uh, kay Manu, kay KNY, Ken... KNYNK, kay Svenski, kay Chris Ronquillo. Svenski, kapitbahay ko to dati, buong abaya. Kano, ano mo si Mark Abaya? <laughs> Sandwich. Ed, Ezda, kay Romel Lopez, office mate. No? So, thanks very much kay James Alan San Juan. Thank you very much guys um, in supporting and please do watch my YouTube channel. Hit that subscribe button and notification as well for you to be uh, notified pag mga mga bagong videos tayo. Okay? Uh, mabilis lang to. This is gonna be a real quick video. Um, napalun, nakita ko lang kasi. Anyways, um, before I do that one, I would like you to know that this vlog of mine, the, the, the channel that I do have, is all about motorcycles, yung hobby natin. Well, technically Aerox, no? Um, specifically Aerox. And then, of course, meron tayo dito mga music covers. Since lockdown, wala tayong magawa. So, um, na bumalik na naman yung hilig natin sa music. So, I'm doing some bass covers. Um, and in online jams with uh, some of my friends and also, you know, um, mga ibang tropa. Tapos, of course, I'm doing tattoo. Um, soon, pagka may mga customers na tayo ulit, baka I'll do some uh, tattoo videos. And of course, soon I will be doing uh, video editings and um, what I call this, photography sessions. Alright? So, ngayon, nakita ko kasi, may nagpost po sa Yamaha Miro, Mio Aerox 155 Nation Sabi niya, Mr. Joey Rabusa, shout out po sa iyo, sir. Normal ba na 65 kph uh, nag-a-activate ang VVA ko? All right. So, comment muna tayo before I do on my or before I dig in on this one regarding on my point on, on about VVA. Sabi ni Sir Jeff Jeff Paul, I don't know how to pronounce this one, Jeff or Jeff. Around 50 plus daw sa kanya. Um, sabi ni Sir John Gregor, magbasa daw kayong dalawa, hindi KPH ang basis ng VVA but a revolution or rev by 6,000, activate siya. Correct. Tama naman po yun, Sir John. So, response to Sir Joey, 65 KPH is equals 6,500 RPM or 6,500 RPM kasi ita times mo lang siya sa 1,000. Alright. So, this one, on this point, hindi ho technically na nakatungtong ka ng 65 KPH eh magkakaroon ka na ng 6,500 RPM. Hindi ho. Depende. Paano ho kung uphill? Paangat ka. So, ba taas ho yung RPM mo noon? Siyempre, pipiga ka. Pero yung mababagal yung speed mo. 20 ka pa lang siguro noon or 30, di ba? Pero yung RPM mo, mataas. Di ba? Paano pag downhill? Ang bilis mo, pero mababa RPM mo. So, depende. No? Depende talaga yun. Um, okay. So, si Jericho, nakabase ng VVA sa RPM. Tama po yan. Jericho yan. Uh, EJ Sunny, kahit 50 plus, basta umahatak na motor mo, mabilis mag-activate yan. Um, hindi yun, technically yun talaga sa RPM. Okay. <laughs> uh, Rold Cabrera, etneb sa akin, VVA na. Alright. So, 20 pa lang daw, naka-VVA na siya. Depende sa piga mo, sabi ni Mon Chua, depende sa piga mo yan, kahit arangkada pa lang, todo, lalabas. May point? Okay. Um, okay. So, Joey Rabusa, RPM nga, mali, pero 1K lang naman yan. Okay. 73, sabi ni Hux, sa kanya, 73 kph, pumapalo ng VVA. Depende yan sa pagpihit ng throttle. Okay. Mm, yeah, yeah. Okay. Um, bakit nagkakaroon ng VVA, guys? Alright, so explain natin. So, kaya po siya pumapalo ng 6,000 RPM is because may point din naman si Sir Joey Rabuza regarding sa 1,000 RPM um, tapos kilometers, no? Uh, kung ibabase. Kung ibabase mo yan sa kilometer, 1,000 RPM is equals to 10 kilometer above, 2,000 RPM is 20 kilometer above, 3,000 RPM, so on and so forth na yan. So pagdating mo kay 5,000 RPM, 50 kilometers above. Now the question is, paano pagdating mo ng 60 kilometer above? So, kung wala kang 5th gear, lagyan natin ng cambio yung scooter nyo. Ha? So, kung wala kang 6th gear pala, sorry, kung wala kang 6th gear, maingay po yung RPM mo niyan, yung motor mo, kasi naka 60 km ka na niyan. Wala kang 6th gear, eh, di ba? So, normally, ang motor, ang mga maliliit na makina, is hanggang 5th gear lang. 1, 2, 3, 4, 5. So, normally, ganon. 
Unlike big bikes or radar na mataas po ang compression, kaya may sixth gear yan. Matuli ng radar eh, ang taas na yan. Kaya may sixth gear yan. Yung, kaya king of underbone pa rin ng radar kung iisipin nyo. Kaya napapansin nyo dati, so nagkaroon ako dati ng Honda Wave 100. Fourth gear lang yan. So, imagine nyo, lagyan mo na yung racing cams yan, i-port polish mo yan, tatakbo ng matuli niya, tatakbo ng more than 100 RPM yan. Ah, 100 km per hour yan. Pero the, to the fact na fourth gear lang yan, is hirap ang makina. ba? Diba? So, ganun din. Um, ganun din ngayon. Ibalik natin ngayon kay Aerox. So, si Aerox, lagyan mo ng cambio yan, technically hanggang fifth gear lang yan. Hanggang fifth gear. So, paano pagka tumakbo ka ng 60? So, pansinin mo, kaya papalo si, six, si, si VVA sa 6,000 RPM. Kasi once na mag-activate na, na, mag na si VVA mo, ang bag, pansinin mo, si RPM, ang bilis niyan makarinig, ang bilis umangat niyan from 1,000, 2,000, 3,000, hanggang mapalo si VVA. So, yung speed mo, from 1,000, uh, from, from 0 to 60, ang bilis mo ma-reach, di ba? Mabilis din yung RPM mo. Pero once na you reach 6,000 RPM, medyo babagal na sa si RPM to reach 7,000 RPM. Pero yung speed mo is dire-diretso. Man, dire-diretso yan. So technically, ang ginagawa ni VVA is fuel consumption. So parang sixth gear yan ng makina mo. So yun lang talaga. So the VVA is parang yung sixth gear yan no, ng makina mo. Ngayon, meron dito nagsabi na sa 75 km per hour daw pumapalo yung RPM niya. Ah, yung, yung VVA niya. Hindi ko na makita kung sino yun eh. Uh, nag activate daw yung VVA niya sa 75 km. Um, ah, nag activate yung VVA niya 7, sa 75 kph. So, hindi yun, sir. Um, regardless kung ano yung speed mo, basta pumalo si, si RPM mo ng 6,000, pipitik si VVA. Okay? Doon po siya pipitik. Alright? Okay. So, bakit ko sinabi na depende na, na hindi? Ito, Alan Corpus, 85 kph, tsaka lumalabas ang VVA niya. Hindi. Parang hindi yun. Never ho talaga. Hindi yun yung ho talaga yun mapapansin. Bakit? Sa 80 km per hour, napakabilis nyo na ho niya. Napakatuloy nyo na ho yan. Tingin nyo ba? Kada segundo, pak, bababa yung mata nyo para tumingin sa dashboard, makita kung kailan pipili yung, pipitik yung VVA nyo. Hindi nyo napapansin. Pa, pagdating nyo ng ano, pagtingin nyo, uy, pumalo na si VVA. Hindi nyo alam, sa 6,000 pa lang, pumalo na siya. Mali lang yung tingin nyo, no? So, yun. Alright, so, ngayon, regardless ho yan, kung ano yung ikakabit nyo sa motor nyo, pwede ho kayong maglagay ng, tulad ako, ang nakakabit sa Aerox ko is 1,500 um, clutch spring, sorry, center spring, and then 1,000 clutch spring, and then bola ko is 10, No, yung, yung bigat is 10. So, technically, ang taas ng RPM ko. So, matagal akong magkambyo. So, kaya yung RPM ko, yung VVA ko, lagi pumapalo yan, kahit mabagal pa yung takbo ko. So, ganun. So, depende ho yan. Pero kung stuck naman ho yung motor nyo, well, papalo siya at 6,000 RPM si VVA. Wala naman pagbabago eh, basta papalo yan. Kung VVA yung pinag-uusapan, 6,000 RPM talaga ho siya mapalo. It doesn't matter kung anong nakakabit sa motor mo, kung nagpabor up ka pa kung ano. RPM and VVA will still um, stay the same. Okay? So, yun lang. So, bakit may VVA? Yan yung parang 6 gear ho talaga ng Aerox ninyo or ng motor ninyo. Alright? So, maraming salamat guys and hope uh, natulungan natin kayo. Um, increase questions and answers. Ayun, so, tutulungan natin and... Um, Yeah, so thank you very much. Shout out sa inyong lahat sa mga nag-comment dito. EJ Som Somrai, shout out sa inyo Ro Rold Cabrera, Monchua. Okay, Sky Hawks, maraming salamat. Sa shout out sa you sir. Ayun si Hawks, so 73 kph ng mapalim VVA niya. Okay, sa so RPM yun talaga yun, sir. RPM. All right? All right, so please do check my YouTube ch channel. All of my videos there are for um what do you call this? mostly for Aerox, mga hacks, no? yung angkasan, yung rear angkasan, kung paano nyo may aangat para yung angkas nyo is hindi tatama yung paa sa paa nyo pag nakahinto. No? So meron nyo tayo dyang hack. Kayang-kaya uh, nyo gawin. Um, you know, tatanggalin nyo lang yung terex and this and that. Alright? So, maraming salamat to sir sa mga nanood. Thank you. Have a good day.
O nga pala guys, take note. Mas mararamdaman nyo si VVA pag mas matulin yung takbo nyo. Okay? So, pa, parang overdrive ng mga automatic na kotse yan. Alright? So, thanks guys. Subscribe.